ఫిఫ్టీ మూడు నెంబర్లు తీసుకున్నాను మూడు నెంబర్లు ఒక నెంబర్ పెద్దది అయి ఉండాలి అంటే ఖచ్చితంగా ఏంటి ఇట్ మస్ట్ బి గ్రేటర్ దెన్ రిమైనింగ్ టూ అవునా కదా మణికంఠ ఇస్ దట్ రైట్ డానియల్ మనోహర్ రెడ్డి వసంతి దట్ రైట్ సో మూడు నెంబర్లు తీసుకుంటే ఒక నెంబర్ పెద్దది అవ్వాలంటే ఇట్ మస్ట్ బి గ్రేటర్ దెన్ ద రిమైనింగ్ టు రైట్ ఖచ్చితంగా మిగిలిన రెండింటి కంటే పెద్దగా ఉండాలి ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే మా ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఇక్కడ ఏం చేశాను ఏ గ్రేటర్ దెన్ బి తీసుకున్నాను ఓకే ఏ గ్రేటర్ దెన్ బి ఇది ట్రూ అయితే ఈ ట్రూ పార్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది దిస్ ట్రూ పార్ట్ విల్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్ లేదంటే ఫాల్స్ పార్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది సేమ్ నార్మల్ గా పైన ఉన్న దానిలా కానీ ఓకేనా బట్ ద పాయింట్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఏ గ్రేటర్ దెన్ బి అయితే అంటే ఏ బి కంటే పెద్దది నెక్స్ట్ ఏం చెక్ చేయాలి ఖచ్చితంగా సీతో చెక్ చేయాలి అంతే కదా బి కంటే పెద్దది అయితే ఖచ్చితంగా సీతో చెక్ చేయాలి సో ఏ గ్రేటర్ దెన్ సి ఇది ట్రూ అయితే ఇక్కడ సబ్ ట్రూ పార్ట్ ఇది ట్రూ పార్ట్ లేదంటే ఈ పాల్స్ పార్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఓకేనా ఏ గ్రేటర్ దెన్ బి ట్రూ అయితే నెక్స్ట్ ఏ గ్రేటర్ దెన్ సి కూడా చెక్ చేయాలి మిగిలిన రెండు సెకండ్ దాంతో కూడా కంపేర్ చేయాలి ఒకవేళ ట్రూ అయింది అనుకో ఏనే పెద్దది అని ఏ రిటర్న్ అవుతుంది రిజల్ట్ లోకి లేదా సి విల్ బి రిటర్న్ ఓకేనా ఇప్పుడు ఏ గ్రేటర్ దెన్ బి అయితే ఏ గ్రేటర్ దెన్ సి చెక్ చేసుకుంటా ఏ గ్రేటర్ దెన్ ఏ బి కంటే పెద్దది సి కంటే పెద్దది అయితే ఏ విల్ బి రిటర్న్ టు రిజల్ట్ లేదంటే సి విల్ బి రిటర్న్ టు ద రిజల్ట్ ఒకవేళ ఇది ఫాల్స్ అయింది ఏ గ్రేటర్ దెన్ బి ఫాల్స్ అయింది నెక్స్ట్ బిని సితో చెక్ చేసుకుంటా ఎందుకంటే బి ఆల్రెడీ ఏ కంటే పెద్దది కాబట్టి బిని సితో చెక్ చేసుకుంటా బి గ్రేటర్ దెన్ సి అయితే ద బి విల్ బి రిటర్న్ టు ద రిజల్ట్ ఎల్స్ సి విల్ బి రిటర్న్ టు ద రిజల్ట్ ఈ లాజిక్ ఎవరికైనా అర్థమైందా ఇప్పుడు ఏ కేసు లో తీసుకున్నా కూడా అన్ని సి కంటే తక్కువే ఉన్నాయి కదా సార్ వాల్యూస్ ఇప్పుడు అక్కడైతే నేను తీసుకుంటున్నాను నేను సి అని నెక్స్ట్ నేను రీడ్ చేస్తాను డైనమిక్ గా డైనమిక్ గా తర్వాత రీడ్ చేశాను అనుకో ఏ వాల్యూ బి వాల్యూ సి వాల్యూ ఇస్తున్నాను నేను అక్కడ డైరెక్ట్ గా అవునా కదా అట్లా కాకుండా నేను ఒకవేళ రీడ్ చేస్తే కాం కీబోర్డ్ నుంచి నేను ర్యాండమ్ ఇవ్వచ్చు కదా ఏ వాల్యూ హండ్రెడ్ ఇవ్వచ్చు బి వాల్యూ టూ హండ్రెడ్ ఇవ్వచ్చు సి వాల్యూ టెన్ ఇవ్వచ్చు యూ కెన్ టేక్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ వాల్యూ ఇప్పుడు అక్కడ ఏబిసి నేను సి వాల్యూ నీకు కనబడను కాబట్టి థర్టీ అని చెప్తున్నావు యూ కెన్ టేక్ టూ మోర్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఉంది అబ్బో దట్ లైన్ ఏ వాల్యూ హండ్రెడ్ బి బి ట్వంటీ సి థర్టీ తీసుకో ఆ ఫార్మా కరెక్ట్ కాదు చూసుకో సరే నీకు అక్కడ అర్థం అవసరం ఇక్కడ ఈ లాజిక్ అర్థం అవసరం నేను అది పైన ఇచ్చిన దాంతో చూస్తున్నాను ఏ గ్రేటర్ దెన్ బి ఏ బి కంటే పెద్దది 
ఫాల్స్ ఫాల్స్ కాబట్టి ఫాల్స్ పాట చూడు ఫాల్స్ పాటలో మళ్ళీ ఏముంది ఇక్కడ ఏ గ్రేటర్ దాని బి ఫాల్స్ అయిందంటే బి పెద్దది అన్నట్టు ఏ కంటే సో బి పెద్దది కాబట్టి బిని ఖచ్చితంగా నెక్స్ట్ సి తో చెక్ చేయాలి ఖచ్చితంగా నేను ఓకే సో బి ఇస్ గ్రేటర్ దాన్ సి అని చెక్ చేసా ట్రూ అయితే బి లోపల ఉన్నది వెళ్తుంది ఫాల్స్ అయితే సి లోపల ఉన్నది వెళ్తుంది ఓకేనా ఓకే అంటే such structures are called as atomic structures and when the complexity increases uh, they get into the atomic uh, uh, in atomic level ku velthu ante dan lopal 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 three dimensional array multi dimensional array gaani ledante ilanti ternary operator structures gaani em avuthi ante they will get into the atomic structures anamata ante like you know logic perige koddiki the depth of the log, uh, depth of the logic perige koddiki structure complex avuthu మళ్ళీ లోపల ఇంకో టెర్నరీ రాయాల్సి వచ్చింది ఇంకో టెర్నరీ రాయాల్సి వచ్చింది ఎందుకు వెరీ నెక్స్ట్ వేరియబుల్ తో కంపేర్ చేయడానికి మణికంట అర్థమైంది ఇది మనోహర్ వాట్ అబౌట్ సో ఒకసారి అది జస్ట్ జస్ట్ చెక్ ఇట్ అవుట్ this particular logic okay now next mere bodmas rule eppudu na vinnara bodmas rule ani we heard about yes, this bodmas rule ante enti a bracket of division multiplication addition yes, exactly see 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 me cheptan chudandi ante like you know okay we done with the ternary operator now సార్ ఇది ఒక్కసారి ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తారు సో ఇంట్ రిజల్ట్ ఈక్వల్ టు ఏ గ్రేటర్ దాన్ బి అయితే ఏ మళ్ళీ లోపల ఏం చేశాను నేను ఏ గ్రేటర్ దాన్ సి అయితే ఏ లేదంటే సి అగైన్ బి గ్రేటర్ దాన్ సి అయితే బి లేదా సి అంటే మళ్ళీ ఏని సీతో కంపేర్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఒక వాల్యూ పెద్దది అని అంటే ఇట్ హ్యాస్ టు బి కంపేర్ విత్ అదర్ టూ వాల్యూస్ కదా అక్కడ చేసిన అదే If one value is bigger than another, uh, and if one value is bigger than another, it has to be 
గ్రేటర్ గ్రేటర్ దాన్ అదర్ టూ నెంబర్స్ కాబట్టి అట్లా చేస్తున్నాను ఆ లాజిక్ అట్లా రాశాను చెప్తాను ఖచ్చితంగా ఇంటర్వ్యూలో ఇంటర్వ్యూలో ఖచ్చితంగా వస్తుంది మంచి దీనిలో నుంచి ఖచ్చితంగా ఆపరేటర్ ప్రెసిడెన్స్ నుంచి ఒక క్వశ్చన్ ఖచ్చితంగా అడిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది ఇఫ్ యూఆర్ జా ఇఫ్ యూ గో ఫర్ ద జావా ఇంటర్వ్యూ నువ్వు రిటర్న్ టెస్ట్ అయినా కానీ లేదంటే హెచ్ఆర్ సంబంధించిన టెస్ట్ అయినా కానీ ఖచ్చితంగా అడుగుతారు ఆపరేటర్ ప్రెసిడెన్స్కి సంబంధించి మీకు ఆపరేటర్ ప్రెసిడెన్స్ సంబంధించి నేను టేబుల్ క్రియేట్ చేశాను సార్ చూడండి అంటే ఏం లేదు సింపుల్ లైక్ నువ్వు ఇంటి ఏ ఈక్వల్ టు టెన్ అన్నాను బి ఈక్వల్ టు టూ సి ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీ తీసుకున్నా సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ అలా ఏ ప్లస్ బి ఇంటూ సి అన్నాను సో నాకు ఫస్ట్ ప్లస్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందా మల్టిప్లికేషన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందా అనేది నాకు తెలియదు సి ఏ ప్లస్ బి అంటే ఎంత అంటే లైక్ టెన్ ప్లస్ టూ ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ ఇంటు త్రీ మేబీ థర్టీ సిక్స్ వచ్చిద్దా లేకపోతే ఫస్ట్ సిక్స్ వచ్చి సిక్స్టీ వచ్చిద్దా ఆన్సర్ అని చెప్పేసి కరెక్ట్ తెలియదు ఓకేనా సరే సరే సిక్స్టీన్ సార్ టెన్ ప్లస్ సిక్స్ సిక్స్టీన్ వచ్చిద్దా అని తెలియదు ఓకేనా థర్టీ సిక్స్ సిక్స్టీన్ అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ రెండు ఆపరేటర్స్ వాడాను నేను ఈ ఈక్వేషన్లో ప్లస్ ఒకటి మల్టిప్లికేషన్ ఒకటి సో విచ్ వన్ షుడ్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఫస్ట్ సో ఆబ్వియస్గా మల్టిప్లికేషన్ ఫస్ట్ అవుతుంది ఇక్కడ మల్టిప్లికేషన్ ఫస్ట్ అవుతుంది పీ ఇంటూ సి అంటే త్రీ టు సిక్స్ సిక్స్ ప్లస్ టెన్ సిక్స్టీన్ సో ద రిజల్ట్ ఈస్ ద రిజల్ట్ ఈస్ సిక్స్టీన్ సో ఇది వచ్చారు థర్టీ సిక్స్ కాదు సిక్స్టీన్ ఓకేనా సో ఇలా ఆపరేటర్ ని ఆపరేటర్ ప్రిసిడెన్స్ అని చెప్పేసి మనకి టేబుల్ ఉంటుంది ఇప్పుడు మనకి టేబుల్స్ ఆపరే ఆపరేటర్స్ ఏమేమి ఉన్నాయో నాకు ఒకసారి వర్సనల్ లిస్ట్ చెప్పండి నాకు మీకు మీకు ఒక మీకు ఒక టెక్నిక్ చెప్తా ఆ టెక్నిక్ వైజ్ గా మీరు ఆపరేటర్ మనకి మొత్తం ఏడు ఆపరేటర్లు ఉన్నాయి ఆ ఏడు ఆపరేటర్ని మీ మీరు ఒక టెక్నిక్ చెప్తా ఆ టెక్నిక్ ద్వారా మీరు చూపెట్టుకోండి ఓకేనా మీరు మీరు చదవండి ఫస్ట్ ఎలా గుర్తుపెట్టుకుంటారంటే యూనరీ గుర్తుపెట్టుకుంటారు ఫస్ట్ ఏం గుర్తుపెట్టుకుంటారు యూనరీ ఓకేనా ఫస్ట్ పెరాంతసిస్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఫస్ట్ పెరాంతసిస్ అంటే బ్రాకెట్స్ ఫస్ట్ పెరాంతసిస్ గుర్తుపెట్టుకోండి పెరాంతసిస్ పెరాంతసిస్ అంటే నార్మల్ బ్రాకెట్స్ అనమాట ఓకేనా మెంబర్ సెలక్షన్ తర్వాత ఫస్ట్ పెరాన్సిస్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ మూడిట్లో నెక్స్ట్ యూనరీ ఆపరేటర్స్ గురించి గుర్తుపెట్టుకోండి యూనరీ ఆపరేటర్ పోస్ట్ ప్రియో ఓకే వాట్ ఎవర్ ఇట్ పోస్ట్ అయినా ప్రియా అయినా పర్లేదు నెక్స్ట్ మల్టిప్లికేషన్ డివిజన్ మాడ్యూల్ ఎడిషన్ సపరేషన్ అంటే అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్స్ అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకేనా అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్స్ ఎడిషన్ సపరేషన్ కాకుండా మిగిలిన మూడిట్కి సేమ్ ప్రయారిటీ ఉంటుంది ఎడిషన్ సపరేషన
ఒక ప్రయారిటీ ఉంటుంది అంటే సేమ్ ప్రయారిటీ అంటే ఏంటంటే సి లెటర్ సపోజ్ లెటర్ సపోజ్ సేమ్ ఇక్కడ నేను అదే చేస్తాను ఏ ఇంటూ బి మైనస్ సి ఉంది అండ్ ఏ మైనస్ ఏ మైనస్ బి ప్లస్ సి అన్నాను ఓకే ఏ మైనస్ బి ప్లస్ సి పైన ఏంటి ఏ ప్లస్ బి మైనస్ సి అన్నాను సో సో ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే అడిషనల్ సప్రాక్షన్కి సేమ్ లెవెల్లో సేమ్ ప్రయారిటీ ఉంది అవునా కదా ఏమైనా అడిషన్ కి సప్రాక్షన్ సేమ్ లెవెల్లో ఉన్నాయి సేమ్ లెవెల్లో ఉన్నప్పుడు ఏది ఫస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఇదంటే మల్టిప్లికేషన్ హైయర్ లెవెల్లో ఉంది కాబట్టి ఫస్ట్ ఇది ఎగ్జిక్యూ మల్టిప్లికేషన్ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది ఏ ప్లస్ బి ఇంటూ సిక్స్ అవునా ఇవి సేమ్ సేమ్ ప్రయారిటీలో ఉన్నాయి కాబట్టి వాట్ 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 ఏం చేస్తారు ఏ ప్లస్ బి అప్పుడు ఏమవుతుందంటే అసోసియేటివ్ వర్క్ అసోసియేటివిటీ వర్క్ అవుతుంది అంటే లెఫ్ట్ టు రైట్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఏది ఉందో అది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అంటే ప్లస్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఓకేనా అంటే ఏ ప్లస్ బి అంటే ఎంత ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ మైనస్ త్రీ అంటే ఎంత నైన్ ఓకే ఇప్పుడు సేమ్ ఇదే ఇక్కడ ఇక్కడ తీసుకుందాం సో ఇది కూడా ఏంటంటే లెఫ్ట్ టు రైట్ అసోసియేటివిటీ వర్క్ అవుతుంది ఏ మైనస్ బి అంటే ఫస్ట్ టెన్ మైనస్ టూ ఎయిట్ ఎయిట్ ప్లస్ త్రీ లెవెన్ ఇది అంటే లెఫ్ట్ టు రైట్ అసోసియేషన్ ఓకేనా ఫస్ట్ మీరు యూనరీ ఆపరేటర్ గుర్తుపెట్టుకోండి యూనరీ ఆపరేటర్స్ విల్ హ్యావ్ ద హైయెస్ట్ ప్రయారిటీ నెక్స్ట్ అరిథమెటిక్ ఆపరేటర్స్ కి హైయెస్ట్ ప్రయారిటీ నెక్స్ట్ బిట్ వైజ్ నెక్స్ట్ బిట్ వైజ్ ఆపరేటర్స్ కి హైయెస్ట్ ప్రయారిటీ నెక్స్ట్ రిలేషనల్ ఆపరేటర్స్ నెక్స్ట్ మళ్ళీ బిట్ వైజ్ ఆపరేటర్స్ బిట్ వైజ్ ఆపరేటర్స్ రెండు సార్లు వచ్చిన చూడండి ఇది లెఫ్ట్ షిఫ్ట్ రైట్ షిఫ్ట్ ఇవి వచ్చేసరికి ఎండు ఎక్స్ఆర్ ఆర్ నెక్స్ట్ లాజికల్ ఆపరేటర్స్ నెక్స్ట్ టెర్నరీ లాస్ట్ లో అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్స్ ఫస్ట్ యూనరీ యూనరీ అర్థమాటిక్ బిట్ వైజ్ లాజికల్ బిట్ వైజ్ సారీ ఫస్ట్ యూనరీ అర్థమాటిక్ బిట్ వైజ్ రిలేషనల్ బిట్ వైజ్ లాజికల్ టెర్నరీ అసైన్మెంట్ ఈ సీక్వెన్స్ లో గుర్తుపెట్టుకోండి ఆపరేటర్స్ ఓకేనా సరే ఈ పేపర్ కూడా మీకు ఆల్రెడీ ఆ మెటీరియల్ లో నేను ఇచ్చిన మెటీరియల్ లో ఉంది సరే ఈ జావా ఆపరేటర్ ప్రెసిడెన్స్ ఆపరేటర్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి సార్ అని అర్థమైంది ఆ టెక్నిక్ ఫస్ట్ యూనరీ ఫస్ట్ యూనరీ ఆపరేటర్ విల్ హ్యావ్ ద హైయెస్ట్ ప్రయారిటీ నెక్స్ట్ అర్థమాటిక్ నెక్స్ట్ అర్థమాటిక్ తర్వాత బెట్ వైజ్ బెట్ వైజ్ లెఫ్ట్ షిఫ్ట్ రైట్ షిఫ్ట్ ఆ తర్వాత రిలేషనల్ గ్రేటర్ దాన్ లెస్ దాన్ గ్రేటర్ దాన్ రికార్డ్ లెస్ దాన్ రికార్డ్ ఆ తర్వాత మళ్ళీ బిట్ వైజ్ బిట్ వైజ్ ఎండ్ ఆర్ నాట్ ఆ తర్వాత లాజికల్ ఆ తర్వాత టెర్నరీ అండ్ అసైన్మెంట్ టెర్నరీ అండ్ అసైన్మెంట్ ఓకేనా సో ఈ సీక్వెన్షియల్ ఆర్డర్ లో గుర్తుపెట్టుకోండి ఈజీగా ఉంటుంది ఆపరేటర్ బిజినెస్ మీకైతే ఖచ్చితంగా ఖచ్చితంగా ఒక ఒక పాయింట్ అయితే వస్తుంది ఓకేనా ఇది యూనరీ ప్లస్ అంటే ఇట్లా వస్తుంది సార్ అదే వాల్యూ యూనరీ ప్లస్ యూనరీ మైనస్ అంటే మనం చెప్పలేదు అనుకుంటా కదా అది లేదు సార్
జనరల్ గా ఎన్రీ ప్లస్ అంటే అర్థమేటిక్ కింద వస్తుంది ఓకే సార్ ఓకే సార్ or else uh, we can say that you know uh, number positive number negative number ani kuda anukochu okay okay na positive number ke em padtam plus padtam kada adhe negative number ke minus padtam minus padithe em untadi unary minus ante like appatla number ni minus chestadu adhe negative number ga chestadu okay na యూనరీ ప్లస్ యూనరీ మైనస్ అంటే ఏం లేదు నార్మల్ ప్లస్ మైనస్ సంబంధించి ద సింబల్స్ రిప్రజెంట్స్ యూనరీ నెగిటివ్ అండ్ నెగిటివ్ నెగిటివ్ ఇంటీజర్ అండ్ పాజిటివ్ ఇంటీజర్ ఓకేనా అర్థమైంది చెప్పింది సో yeah that's it daniel and uh, uh, any more questions about the operator precedence mm -hmm. అందులో మనకి